இரண்டாம் உலக போரை சந்தித்து விட்டோம் மூன்றாம் உலக போர் நிகழ்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தருணத்தில் நமக்கு அதிகம் தேவைப்படுவது பணமோ தொழில்நுட்பமோ ராணுவ பலமோ விஞ்ஞான அதிசயமோ அல்ல அன்பும் நேசமும் பாசமும் கருணையும் தான் அத்தனைக்கும் ஒட்டுமொத்த இலக்கணமாய் வாழ்ந்து இன்று கோடிக்கணக்கான உள்ளங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்பின் ஒட்டுமொத்த உருவம் அன்னை திரேசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் திகதி யுகஸ்லோவியாவில் அக்கினே சென்ற குழந்தை பிறந்தது பிற்காலத்தில் அன்பின் முகவரியாய் அந்த குழந்தை விளங்கும் என்பது அந்த பெற்றோர்களுக்கு அப்போது தெரியாது ரோமன் கத்தோலிக்க ஆலயத்தில் கன்னியாசிரி ஆன பிறகு அவர் சகோதரி தெரேசா என்று பெயர் மாற்றிக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் திகதி தனது பத்தொன்பதாவது வயதில் கல்கத்தாவிற்கு காலடி வைத்தார் அன்னை திரேசா அடுத்த அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் அந்த அன்னையின் கருணை மலையில் நனையும் பாக்கியத்தை பெற்றது இந்திய மண் சுமார் பதினேழு ஆண்டுகள் லொரட்டா கன்னியர்களின் குழுவில் சேர்ந்து ஆசிரியராக பணியாற்றிய போது கல்கத்தாவின் நெருக்கமான தெருக்களில் வாழ்ந்தோரின் நிலையும் ஆதரவின்றி மாண்டோரின் நிலையும் அன்னை மனதை பிழிந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தாம் திகதி ஓய்வுக்காக இந்தியாவின் ஜார்ஜிலிங் நகருக்கு இரவு பயணம் மேற்கொண்டிருந்த போது அவர் வாழ்க்கையும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆதரவற்றோரின் வாழ்க்கையும் மாற்றியமைக்கப் போகும் ஒரு தெய்வீக அழைப்பை அவர் உணர்ந்தார் நலிந்தோருக்கும் நோயாளிகளுக்கும் உதவ கடவுளிடமிருந்து வந்த அழைப்பு என ஏற்றுக்கொண்டு லொரட்டா கன்னியர்கள் குழுவிலிருந்து அவர் விலகினார் கல்கத்தாவில் மிக ஏழ்மையான சேரிகளில் ஒன்றான மோட்டிஜில் சேரிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் வந்து சேர்ந்தார் அப்போது அவரிடம் இருந்ததெல்லாம் வெறும் ஐந்து ரூபாயும் மனம் நிறைய அன்பும் தான் கடுமையான ஏழ்மையில் இருந்த அந்த ஏழைகள் மத்தியில் தமது அறப்பணியை தொடங்கிய அன்னை திரேசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் நிர்மல் ரீடே என்ற இல்லத்தை திறந்தார் அந்த இல்லம்தான் பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்கு அவர்களின் கடைசி காலத்தில் கருணை இல்லமாக செயற்பட்டது கல்கத்தா தெருக்களில் இருந்து உயிர் ஊசலாடிய நிலையில் காப்பாற்றப்பட்ட சுமார் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் அந்த இல்லத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் சக மனிதர்களாலேயே புறக்கணிக்கப்பட்ட அந்த ஆத்மாக்களுக்கு அதீத அமைதியை தந்தது அன்னையின் இல்லம் சுமார் பத்தொன்பதாயிரம் பேர் ஆதரவின்றி மடைந்து போயிருப்ப ஆனால் அந்த இல்லத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட அவர்கள் இறுதி நிமிடங்களில் அன்னையின் அரவணைப்பில் அன்பை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியுடன் மரணத்தை தழுவினர் ஒரு முறை ஏழைகளுக்கு உதவ அன்னை திரேசா ஒரு செல்வந்தரிடம் கையேந்தி நின்ற போது அந்த செல்வந்தர் அன்னையின் கையில் காரை உமிழ்ந்தார் அப்போது அன்னை என்ன செய்தார் தெரியுமா கைக்குள் விழுந்த எச்சிலை கைக்குள்ளே மூடிக்கொண்டு இந்த எச்சில் எனக்கு போதும் என் ஏழைகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்கள் என்றார் திக்கு முக்காடி போன அந்த செல்வந்தர் அன்னையின் கால்களில் விழுந்து கதறி அழுது வாரி வழங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஓர் அனாத இல்லத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தொழுநோயாளிகளுக்கான இல்லத்தையும் தொடங்கி தனது பணியை அகலப்படுத்தினார் அன்னை திரேசா பலர் அறவரத்து ஒதுக்கும் போது அன்னையும் அவரது சகோதரிகளும் தொழுநோயாளிகளின் ரணங்களுக்கும் உட்காயங்களுக்கும் மறந்துட்டு அவர்களுக்கு அன்பு எனும் விருந்திட்டனர் ஆரம்பத்தில் பன்னிரண்டு கன்னியர்களுடன் தொடங்கிய அவரது மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி அமைப்பு தற்போது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நிலையங்களாக விரிவடைந்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு நாடுகளில் இயங்கி வருகின்றன தனது பணிக்கு விளம்பரம் தேடாத அன்னை திரேசாவை நோக்கி விருதுகளும் பட்டங்களும் படையெடுத்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்தியாவின் பாரதிய ரத்னா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அமெரிக்க அதிபரின் சுதந்திர பதக்கம் அன்பென்ற மழையில் இந்த அகிலத்தை நனைய வைத்த அந்த உன்னத அன்னையின் உயிர் மூச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி அவரது எண்பத்தி ஏழாவது வயதில் நின்று போனது எதற்கும் கலங்காத கண்களும் கசிந்தன தாம் வாழ்ந்த போது அவரிடம் இருந்த சொத்தெல்லாம் மூன்று வெள்ளி சேலைகளும் ஒரு சிலுவையும் ஒரு ஜபமாலையும் தான் ஆனால் 
விலை மதிப்பற்ற அன்பை மட்டும் அவர் அமுத சுரப்பியாய் அள்ளி வழங்கினார் அதனால்தான் ஒரு கவிஞர் அன்னையை சாக்கடையோரம் சந்திக்கும் சாமரம் வீசும் பூமரம் என்று வர்ணித்தார் அன்பிற்கு அன்னை திரேசா என்ற புதிய இலக்கணத்தை இன்று இவ்வுலகம் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது அன்னை திரேசா போன்றவர்களை எண்ணித்தான் நல்லார் ஒருவர் உள்ளாரே அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை என்ற பாடலை அவ்வையால் எழுதியிருக்க வேண்டும் நாம் அன்னை திரேசா போல் சக மனிதரை நேசிக்கும் மனித நேயத்தை உடல் வலிக்கும் வரை கொடுக்க வேண்டியதில்லை நமது உயிரை உருக்கி ஏழைகளிடமும் ஆதரவற்றோர்களிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டியதில்லை நமக்கு வேண்டியவர்களிடமும் அன்றாடம் நாம் சந்திப்பவர்களிடமும் நமக்கு அருகில் இருப்பவர்களிடமும் உண்மையான அன்பை செலுத்தினாலே போதும் எமக்கு அந்த அன்பென்ற வானம் வசப்படும்